ഹായ് നമസ്കാരം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് ആൻഡ് പാലസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലേക്കുകളും അല്ലാത്ത നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലേക്കുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരുപാട് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള പാലസുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉദയ്പൂർ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഉദയ്പൂർ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുറകിൽ നല്ല ഒരു ലേക്ക് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പഴയ പാലസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഈ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അരാവലി വ്യൂ പാലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകളാണ് ഈ ഹോട്ടലിലുള്ളത് പഴയ രാജകൊട്ടാരങ്ങളെയൊക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റൂമുകളുടെ ഒരു സവിശേഷത അതുപോലെ തന്നെ എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഈ റൂമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ തടാകമാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുക രാവിലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ലേക്ക് വ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണരുക ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയുടെ ഒരു ജോഗ്രഫി എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചോള ലേക്ക് എന്നാണ് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ പേര് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലും നടുക്കുമൊക്കെയായ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒരു ടെറസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നട്ടുച്ച സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നല്ല ചൂടാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അത് ഈവനിങ് കായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലേക്കുകളും പാലസുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഫത്തേ സാഗർ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു തടാകമാണ് ഇത് ഇതും ഉദയ്പൂരിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പിച്ചോള ലേക്കിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത തടാകമാണ് ദൂത് തലായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീ വെഡിങ് പോസ്റ്റ് വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ വരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലൊക്കേഷനാണ് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മണ്ഡപങ്ങൾ ഇപ്പിച്ചോള ലേക്കിനെയും ദൂത് തലായിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇവിടെയുണ്ട് ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കുവാനൊക്കെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് പിച്ചോള ലേക്കിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ ഉള്ള ഒരു ബോട്ട് സർവീസാണ് കുടുംബസമേതം നമുക്ക് ഈ വലിയ തടാകത്തിലൂടെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് ഇവിടെ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ഉദയ്പൂരിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡ്രൈവിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉദയ്പൂരിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഹോട്ടലുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തടാകങ്ങളുടെ കരയിലാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളാണ് അതിലൂടെ ഫോർ വീലർ ഒക്കെ ഓടിച്ച് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഒരു തവണ അവിടെ ഒന്ന് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പക്ഷേ ഉദയ്പൂര് മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലേക്ക് സൈഡിലേക്കുള്ള ഹോട്ടലുകളിലേക്കുള്ള റൂട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഉദയ്പൂർ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള റോഡുകളൊക്കെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള നല്ല റോഡുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുവാൻ വരുന്നവർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേ ആൻഡ് പാർക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്കുകളിലൂടെ പുഷ്പം പോലെ കടന്ന് അവർ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു തരും നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെറ്റപ്പാണിത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുവാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും കുറച്ച് വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഒരു കോമൺ സ്പേസാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാലും ഈ ലേക്കൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തടാകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉദയ്പൂർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലിയൊരു തടാകം ഇവിടെയുണ്ട് ഈ തടാകങ്ങൾ പലതും മനുഷ്യ നിർമ്മിതിയായിട്ടുള്ള തടാകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം രാജസ്ഥാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരുഭൂമിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരിക എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ കുറേ തടാകങ്ങളൊക്കെ ഇവരുണ്ടാക്കി അതുപോലെ അതിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറേ പാലസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ സിറ്റി പാലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരമാണ് ഇതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സിറ്റി പാലസ് അങ്ങനെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് കുറേ പാലസുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വലിയൊരു മല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മലയിലും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളത്തിന് നടുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ഒരു വലിയൊരു പാലസാണ് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെയും ഒരുപാട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ബോട്ടിലൂടെയൊക്കെ വന്ന് അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അംബ്രായി ഘാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അതും ഈ ലേക്കിനോട് ചേർന്ന
അവിടെ ഇങ്ങനെ സായാഹ്നങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കുവാനും സൂര്യാസ്തമയം കാണുവാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് അമ്പ്രായി ഘാട്ട് അമ്പ്രായി ഘാട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ബോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ കുറേ ബെഞ്ചുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെഞ്ചുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് സൂര്യാസ്തമയം കാണുവാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേര സമയമായിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നേരെ സൂര്യാസ്തമയം കാണുവാൻ പറ്റും സൂര്യാസ്തമയം കാണുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാർക്കുകൾ ലേക്ക് വ്യൂ അങ്ങനെ അതിനോട് ലേക്കിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ റൂമുകൾ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അമ്പ്രായി ഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും ഇന്നലത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പാടം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ കാർ ഓടിച്ചു വന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ഓർമ്മ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെൻറ്റിനൊക്കെ ബൈക്കുകൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും സേഫായി പാർക്ക് ചെയ്ത് ബൈക്കുകളൊക്കെ റെൻറ്റിനെടുത്ത് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോകുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദയ്പൂരിലെ സിറ്റി പാലസ് കാണുവാനുള്ള യാത്രയിലാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സഞ്ചാരികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സിറ്റി പാലസിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഗേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുവാനുള്ള കൗണ്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റിനകത്തേക്ക് അവർ നമ്മളെ കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ സിറ്റി പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിറ്റി പാലസിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ആണത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫീസില്ല പാലസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് പാർക്കിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അത് ഫോർ വീലറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ പാർക്കിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് വണ്ടി ഗേറ്റിനകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ടു വീലറും ഫോർ വീലറും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ വരുന്നവർക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ഇതാണ് സിറ്റി പാലസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വശമാണ് ഇനി അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോളിയുടെ അവധി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് സാമാന്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഒരു സവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് പാലസിൽ പാലസിനകത്ത് തന്നെ ലേഡീസിനും ജെൻസിനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഉദയ്പൂർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി പാലസ് ആണ് ഉദയ്പൂരിലെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മഹാറാണ ഉദയ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരമാണിത് സിറ്റി പാലസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ചക്രവർത്തിയുടെ പേര് ഉദയ് മഹാറാണ ഉദയ് എന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിറ്റിക്ക് ഉദയ്പൂർ എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കാണുന്നത് പാലസിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഗേറ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നല്ല ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ പാലസ് കാണുന്നത് ഇതാണ് സിറ്റി പാലസ് അപ്പോൾ ഈ പാലസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റാണ് മുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലെത്തും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പാലസിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇതാണ് അവിടെ അവിടെ കയറുന്നതിനെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു റിഫ്രഷിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ പാലസിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഇതാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാറാണ ഉദയ് സിംഗ് രണ്ടാമൻ ഇയാളാണ് ഈ ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നുള്ള സിറ്റിയും ഈ സിറ്റി പാലസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ഈ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഫ്ലോറിലാണ് ഇത് ഏകദേശം മൂന്നാം നിലയുടെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഇവർ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ വളർത്തി ഒരു നടുമുറ്റം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്നെനിക്കറിയില്ല ഉദയ്പൂർ സിറ്റി വ്യൂ ആണ് പാലസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ്
മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ വിശാലമായ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എക്സിറ്റിനുള്ള വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ സ്റ്റെയർസ് ആണുള്ളത് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന രഹസ്യ വഴികളായിരിക്കാം ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊട്ടാരം മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സിറ്റി പാലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സിറ്റി പാലസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് കർണി മാത്ത ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കർണി മാത്ത ടെമ്പിൾ ഇവിടെ സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ദൂത് തലായി എന്നൊരു തടാകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലൂടെയുള്ള റോഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തടാകത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കർണി മാതാ മന്ദിറിലേക്കുള്ള റോപ്പ് വേ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ റൈഡ് നടത്തുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കർണി മാത്ത മന്ദിറിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള റോഡാണിത് 
ഇവിടെ മുകളിലാണ് റോപ്പ് വേ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റോപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ കർണി മാതാ മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് കുറേ സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് അത് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റോപ്പ് വേ ഉണ്ട് ഇതിലേത് മാർഗം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെല്ലാം അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണുന്നത് എന്തായാലും റോപ്പ് വേയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം റോപ്പ് വേയിൽ കയറി നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി കറക്റ്റ് സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തി സൂര്യൻ അത് അങ്ങനെ താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ മുഴുവൻ ഉദയ്പൂർ സിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു അതുപോലെ നേരെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ ഉദയ്പൂർ സിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഉദയ്പൂർ സിറ്റി മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ വ്യൂ ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഈ വെളിച്ചത്തിൽ സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വിശാലമായ ഒരു ബാൽക്കണി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ല വ്യൂ ആണ് സൺസെറ്റ് കാണാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം റോപ്പ് വേയിൽ കയറാതെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ആരോഗ്യം ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരണമെങ്കിൽ ഇതായി കാണുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നേരെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് റോപ്പ് വേ റോപ്പ് വേ വഴി മുകളിൽ വന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് റോപ്പ് വേയിൽ അതിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്
അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് സൈറ്റ് സീങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും റോപ്പ് വേയിൽ കയറി താഴേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നല്ല വന്നിരുന്ന് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഷ്റൂമും അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ തടാകവും സൂര്യാസ്തമയവും ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും റോപ്പ് വേയിൽ പോകാനും ടോക്കൺ നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടോക്കൺ നമ്പർ ആവുന്നത് വരെ ഇവിടെയാണ് നമുക്കുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഗെയിംസും അതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സംഭവം ഫിഷ് മസാജ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് കാണാം ഉദയ്പൂർ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഹിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സൺസെറ്റും കണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയുടെ ഭംഗി എന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗു